హాయ్ అండి నమస్తే నా పేరు సల్లా రామకృణి ఈరోజు మీతో మాట్లాడడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గురించి నా అనుభవాలు ఆలోచనలు మీతో పంచుకుందామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ప్రిపరేషన్ మీట్స్ ద ఆపర్చునిటీ అంట అంటే అవకాశాన్ని అందుకోవాలంటే సంసిద్ధత ఉండాలి సాధన కావాలి ఎటువంటి అవకాశం అందుకోవడానికి ఈ రోజుల్లో యువత తీవ్రమైన సాధన చేస్తున్నారు కొంతమంది అద్భుతంగా చదువుకుని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ చాలా తక్కువ శాతం మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అవుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం సరైన మార్గదర్శకత్వం లేకపోవడం అసలు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి వెళ్తే మనకు అనుభవం వస్తుంది ఇలా వెళ్తూ ఉందాం అని హాజరవడం చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం సరైన పద్ధతిలో ప్రిపరేషన్ చేయకపోవడం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కారణాలు ఇంకోటి కొన్ని పుకార్లు వింటుంటాం ఒక ప్రకటన ఒకటి కనపడగానే పడగానే మనం దానికి అప్లై చేసి సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగానే ఎవడో అంటాడు ఆ ఉద్యోగాలన్ని అమ్మేస్తున్నారు రా కూరగాయలు అమ్మినట్టు మనకేం రావు మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఈ విధమైన పుకార్లతో కొంతమంది యువత వెనకబడిపోతారు అవును నిజమే మనకు చాలా గొప్ప మార్పులు వచ్చాయి కానీ ఏం చేస్తామరా అమ్మేశారు అటు ఉద్యోగాలు ఈ విధమైన ఆందోళన డోలాయమాన స్థితిలో నేటి యువత సరైన ఉద్యోగం సంపాదించడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు అని చెప్పుకోవాలి అమీర్పేటకి వెళ్ళి ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో చేరితే మనకు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ఇంకా మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాలు ఏమిటంటే మా అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ ఒక ప్లేస్మెంట్ చూపించే కాలేజీలో పడేస్తే వాడికి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది ఆ అమ్మాయికి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అండి ప్లేస్మెంట్ ఉందండి ఉంది తర్వాత ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానీ బిజినెస్ స్కూల్లో కానీ ప్లేస్మెంట్ లేవండి మా కాలేజీకి ఈ సంవత్సరం ఏ కంపెనీ కూడా రానని చెప్పారు అందుకని ఈ సంవత్సరం ఎటువంటి ప్లేస్మెంట్ లేవు ఉద్యోగాలు లేవు రిసెప్షన్ అనమాట ఎటువంటి నియామకాలు లేవు ఇలా అని చెప్పి కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు కూడా చేతులు ఎత్తేస్తాయి ఏమిటి మన పరిస్థితి ఇక్కడ పరిస్థితి స్తబ్దుగా అయిపోతుంది తల్లిదండ్రులు ఏవో అందరినీ తిట్టుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలేమో డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఈ సైకిల్ చూసా ఈ వలయం ఈ ఆలోచనల వలయం ఈ ప్రతికూల ఆలోచనల వలయం సన్నద్ధత లేకపోవడం సంసిద్ధత లేకపోవడం నైపుణ్యాల మీద దృష్టి పెట్టకపోవడం నైపుణ్యాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి సాంకేతిక నైపుణ్యాలు సాంకేతికేతర నైపుణ్యాలు టెక్నికల్ స్కిల్స్ నాన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఈ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి మీరు ఉద్యోగంలో చేరడానికి అవసరమయ్యే ప్రాథమిక అర్హత అంటే మీరు బిఏ బిఎస్సి బికామ్ ఎంబిఏ ఎంఎస్సి బీబీఏ ఏదో ఒకటి ఏదైనా ఒక డిగ్రీ చేస్తే ఆ డిగ్రీ వలన మీరు మూడేళ్ళు మూడేళ్ళు చదువుకోవడం వలన మీకు వచ్చే సర్టిఫికెట్ ద్వారా లభించే అర్హతలు ఇవి సాంకేతికమైన అర్హతలు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏదైనా సరే టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటారు వాటి కానీ మీకు సర్టిఫికెట్ కిన్ను మీ అర్హతను చూపించే మీ సర్టిఫికెట్ కిన్ను మీ నాలెడ్జ్కి సంబంధం ఉంటుంది కానీ మార్కులు ఉంటే ఈ రోజుల్లో తీసేసుకుంటున్నారు కంపెనీలు ఎందుకు తీసుకుంటారు అలాగంటే ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు కంపెనీలు నేర్పుతాయి 
కానీ మీకు ఉండవలసింది మాత్రం సాంకేతికేతర నైపుణ్యాలు వాటిని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటారు ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి మనం నేర్చుకోకపోతే వీటిని మనం పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని ప్రతిక్షణం ఆచరణలో పెట్టకపోతే మనం ఆ ఇంటర్వ్యూ టేబుల్ దాకా వెళ్ళి ప్యానల్ మెంబర్స్తో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేవని అర్థం మూడు రకాలైన ప్రమాణాలు పారామీటర్స్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అటిట్యూడ్ ఈ మూడు రకాల ప్రమాణాలని ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ ఏ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ అయినా కూడా చూస్తుంది మీలో ఉన్నాయా లేదా నాలెడ్జ్ అంటే మీ డిగ్రీ ద్వారా మీరు సంపాదించుకునే జ్ఞానం చివరికి ఫైనల్గా అదేంటి మీకు ఏదైతే గుర్తుందో సమాధానాలు చెప్పడానికి అదే మీ జ్ఞానం అవుతుంది మీ సర్టిఫికేట్ వలన వచ్చిన మార్కులకి మీ జ్ఞానానికి సంబంధం ఉండదు స్కిల్స్ స్కిల్స్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా టెక్నికల్ స్కిల్స్ నాన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద యాప్టిట్యూడ్ విచ్ డిసైడ్స్ యువర్ యాల్టిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ అంటాడు జిగ్ జిగ్లర్ అందుకని మీరు సానుకూల దృక్పథం అలవరుచుకోవాలి సానుకూల దృక్పథం అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ మనకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పుట్టుకతో ఎవరికి రాదు ఎలా వస్తుంది మరి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ దానికి కూడా సాధన చేయాలి నిరంతర సాధన చేయాలి మన యాటిట్యూడ్ ని ప్రతిబింబించే ప్రభావితం చేసే ఆలోచన పరులు దుష్ట శక్తులు మన చుట్టూతా ఉంటాయి అంటే మనం సానుకూలంగా నిరంతరం ఆలోచించే స్నేహితులతోనే ఉండాలి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు నిరంతరం సానుకూలంగా ఆలోచిస్తూ పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలి ఆ నీ వల్ల ఏమవుతుంది రా నీ బొంద నీ వల్ల కాదు ఇంకా లేడీస్ అయితే మీ నాన్న చదివాడు రా మీ బొంద నువ్వు అంతకంటే ఏం చదవ ఇలా నిరుత్సాహపరిచే విధంగా మీ పిల్లలతో మాట్లాడారంటే వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో నాశనం అవుతారో అంచనా వాటికి కష్టం అలా ఎందుకు ఉంటారండి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తారు కదా ప్రోత్సహిస్తారు కానీ ప్రతికూల ఆలోచనలు అనేవి మనం ఎప్పుడు కూడా నియంత్రించుకోలేం నియంత్రణ అనేది ముందు నోటికి అవసరం మనం ఏ మాట మాట్లాడినా కూడా అది ఎదుటి వారి మీద విపరీతమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకనే భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ అంటారు ఎద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదే వేతరో జన సయత్ ప్రమాణం కృతే లోకస్థదను వర్తతి శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు ఎవరు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులే శ్రేష్ఠులు సమాజంలో ఎవరు శ్రేష్ఠులు అన్ని రకాల నాయకులు అన్ని రంగాల్లో ఉన్న నాయకులు కార్పొరేట్ నేతలు రాజకీయ నేతలు సినిమా రంగంలో ఉన్నత స్థానం సాధించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నాయకులే ఆయా రంగాలు కానీ వాళ్ళు బహిరంగంగా పబ్లిక్లోకి వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఎందుకంటే వారి వాక్యాలు వారు మాట్లాడే మాటలు భాష భావం ప్రజల మీద విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఎందుకు చెప్తానంటే ఇది మీరు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ కీ టు సక్సెస్ అంటారు సో హౌ ఏ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి యువర్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీ సానుకూల దృక్పథాన్ని మీరు మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని ప్రతిబింబించాలి If you use communication as a skill, it will thrill. Otherwise, it will kill. Communication is not just only why? To get the things done. Every time we talk about it, we talk about it. Communication is the same way we talk about it. We talk about it. We talk about it. We talk about it. Right? Okay. అందుకని మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడాలి బాస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు భార్యతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏ సందర్భంలో అయినా సరే గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడేటప్పుడు మీ పైన అయ్యే విధంగా మాట్లాడాలి యువర్ కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి ప్రొవాక్టివ్ టు గెట్ ద థింగ్స్ డన్ 
ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రొవొకేటివ్ కమ్యూనికేషన్ రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉండకూడదు చిచ్చి కొట్టే విధంగా ఉండాలి అంటే పని జరిగే విధంగా ఉండాలి ఎదుటి వాళ్ళని మూవ్లో పెట్టుకుని మన పని జరిగే విధంగా ఉండాలి కానీ ఇలాగే కానీ ఎవరిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కమ్యూనికేషన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు సరిగ్గా మాట్లాడకపోతే పనులు పాడైపోతాయి ఎవరు సరిగ్గా మాట్లాడకపోతే విజయం సాధించలేరు ఎవరు విజయం సాధిస్తే పది మంది బాగుపడతారు లేకపోతే విజయం సాధించాం అన్న అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది అటువంటి వృత్తి ఏది న్యాయవాద వృత్తి మనందరం కూడా ఒక న్యాయవాది పని జరగడానికి న్యాయస్థానంలో ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో మనం అదే విధంగా మాట్లాడాలి న్యాయవాది లక్ష్యం ఏమిటి జడ్జి గారి దగ్గర నుంచి తనకు అనుకూలమైన తీర్పును తెచ్చుకోవాలి తన కక్షిదారులకు అంటే క్లయింట్స్ కి అనుకూలమైన తీర్పుని న్యాయమూర్తి నుంచి వాస్తవాలు చెప్పి రాబట్టాడు అది అడ్వకేట్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం అక్కడ తెలుస్తుంది అటువంటి కమ్యూనికేషన్ ని మనం సాధించాలి అటువంటి కమ్యూనికేషన్ అడ్వకేట్లు ఏ విధంగా మాట్లాడతారో ఒక పని సాధించడానికి ఆ విధంగా మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని అలవాటు చేసుకోవాలి అదే ఇఫ్ యూ యూస్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ ఎ స్కిల్ అందరికీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి కానీ అది నైపుణ్యంగా వాడుతున్నారా లేదా అనేది ముఖ్యం ఎప్పుడైతే మీరు మీకున్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని నైపుణ్యంతో వాడకపోతే అప్పుడు మీ పని పాడైపోతుంది అందుకని మీరు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను అలా సాధన చేశాను బాస్తో వెళ్ళే బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి రాసుకుని వెళ్ళాలి మీకే పని కావాలి యువర్ కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి ప్రోయాక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మనం మాట్లాడితే మన కమ్యూనికేషన్ ఏముండ ఎలా ఉండాలి ప్రొయాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే చొరవ తీసుకునే విధంగా ఉండాలి ఒక పని అవ్వడానికి చొరవ తీసుకునే విధంగా ఉండాలి ఇట్ మస్ట్ బి ప్రొడక్టివ్ దాంట్లో ఉత్పాదకత ఉండాలి ఫలితం ఉండాలి ఏం ఫలితం ఉండాలి నీకు కావాల్సిన ఫలితం ఉండాలి నువ్వు నాయకుడు అయితే నీ అనుచరులకి కావలసిన రావలసిన రాబట్టవలసిన అనుకూలమైన ఫలితం ఉండాలి ఇట్ మస్ట్ బి ప్రొడక్టివ్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ప్రగతిశీల దృక్పథంతో ఉండాలి అభివృద్ధి నిరోధకంగా ఉండకూడదు కొంతమంది మాట్లాడితే ధర్నాలు బీభత్సాలు దాడులు జరిగిపోతాయి కొంతమంది మాట్లాడితే అందరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు అంతే తేడా దట్ మీన్స్ ప్రొవొకేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ముఖ్యంగా బహిరంగంగా మాట్లాడేటప్పుడు నలుగురితో మాట్లాడేటప్పుడు నలుగురులో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ విధంగా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి మరి నాయకుడు అనేవాడు ఎలా మాట్లాడాలి ఈ విధంగానే మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఎలా నేను చెప్పాను నాయకుడు అనేవాడు తన అనుచరుల నుంచి ఏ విధమైన ఫలితాన్ని రాబట్టాలనుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా వాళ్ళని ఉత్తేజితం చేసే విధంగా మాట్లాడాలి అంతే కానీ వాళ్ళు అటు ఇటు గొర్రెలాగా పరిగెత్తిపోయే విధంగా మాట్లాడకూడదు మళ్ళీ అదే గుర్తు చేస్తాను ఇది దాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదే వేత రోజన సయ ప్రమాణం కురితే శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో విని దానికి అనుగుణంగా మామూలు మానవుడు తన ప్రవర్తనని తీర్చిదిద్దుకుంటాడని కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పాడు సయ ప్రమాణం కురితే అదే ప్రమాణం అనుకుంటారు మా నాయకుడు అలా మాట్లాడారు లోకస్థదను వర్తతే అనుకుని అదే ప్రమాణం అనుకుని శ్రేష్ఠులైన వారు మాట్లాడినదే ప్రమాణం అనుకుని లోకం ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది గమనించండి నేటి రాజకీయ నాయకులు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అవి విని ప్రజలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అందుకని ఈ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్ మీద మీరు దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తే ఉద్యోగం సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు మళ్ళీ మరికొన్ని విషయాలు విశేషాలు విశేష అంశాలు నైపుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో ఓర్పుగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్తే